U današnjoj emisiji ću vam govoriti o ranim simptomima jedne od najopasnijih bolesti modernog čovjeka koji se naziva rak debeloga crijeva. I zato molim jako dobro mi paratite emisiju do samoga kraja, saznat ćete prve rane simptome bolesti koji su ključni u dakle, krajnjem možda oporavku i liječenju od ovih teške oboljenja. Ovo je jedna jako ozbiljna bolest koja je u iznimnom porastu. Rak debelog crijeva u početnim, pa čak i u srednjim fazama jako slabo se pokazuje u simptomima. Zato je iznimno bitno primijetiti bilo koji simptom u ranoj fazi, jer to omogućuje puno veću šansu oporavka. Nažalost, kada se dobiju značajni simptomi, situacija je često samo kritična. I to je ono što volim da shvatite svi moji dragi gledatelji koji me redovito pratite. Naravno da zdrav način života prevenira u najvećem broju slučajeva ove bolesti. Međutim, veliki broj osoba ni blizu ne radi zdrav način života i kad prećemo neke godine, 45-50 pa nadalje, situacija za javljanje ovih bolesti se značajno pogoršava. Osnovna uloga debelog crijeva je pohranjivanje sadržaja koji dolazi iz tankog crijeva te izbacivanje toga sadržaja s pomoću snažnih pokreta. U to debelo crijevo i sadržaja uzima i u organizam vraća vodu i elektrolite te masne kiseline. Kako u debelo crijevo dosprivaju različite tvari iz hrane, od kojih su neke štetne moguće su oštećenja same sluznice. I ono što mi danas znamo, Specijalno kada konzumiramo jako lošu namirnicu, pa dugi vremenski period, velika koncentracija te jako loše hrane ostaje u našem probavnom sustavu jako dugo. Preneseno znači loša hrana, loša probava, potencijalno veći rizik od nastanka raka debelog crijeva. Sidlački način života, prehrana bogata mastima i mesu, te pretirani unos alkohola usporavaju rad crijeva, pa se šteti sadržaj u njima zadržava i oštećuje sluzicu, koja se s vremenom sve teže obnavlja i štiti, pa se razvijaju različite bolesti, uključujući i tumore. Osim toga i nasljedni čimbenici mogu proizročiti ovu bolest samog debeloga crijeva. Ono što mi danas znamo, da svaka tumorska masa koja nastane u debelom crijevu, ne mora iste sekunde značiti da je to maligna tvorba. Ponekad ima i dobročudni dakle tumori, ali nažalost u iznimno velikom porastu su ove zločudne tumorske mase debelog crijeva. Najčešće su adenomi ili polipite adenokarcinomi. Uklonjanje polipa i otkrivanje karcinoma u početnoj fazi rasta osnovna je svrha liječenja i sprečavanja razvoja karcinoma. Polipi ili adenomi su tkrivne izrasljene koje rastu iz sluznice debelog crijeva prema unutrašnjoj strani, odnosno štupljini samog debelog crijeva. I ono što mi danas dakle, znamo, ti polipi su kao male izrasljene koje vama raste u debelom crijevu i oni mogu biti ne znam, od pala milimetara, može biti čak nešto i više. Dakle, rekao sam, ključ je prepoznati kad su oni mali u početnim fazama jer ako se u toj fazi riješe, šansa za teža oboljenja značajno se smanje. Ono što danas istraživanja pokazuju, da je rizik specijalno onih starijih osoba iznad 50 godina da dobiju rak debeloga crijeva između 7 čak do 50% što je jako bitna informacija. Ono što možemo reći, polipi su obično pojedinačni, a može ih biti i više. Premda se mogu naći u svim dijelovima debeloga crijeva, najčešće su smješteni njegovom završnom dijelu. I ono što mi dakle i tekako moramo voditi računa, što ukazuje na to da osoba ima rak debelog crijeva u onoj početnoj fazi. Prije svega prvi jasni simptom raka debelog crijeva su problemi sa stolicom. Što se tiče probave hrane moramo znati. Nakon što pojedemo hranu, ona u probavi može ostati i do 5 dana. Ovisi o tome što smo pojeli. Prostično hrana u probavnom sustavu ostaje između 1 i 4 dana, što to smatramo normalnom stolicu. Što je stolica i što je, tako reći, veća koncentracija stolice, ali i obilnija, dakle stolica, ona će puno lakše proći, naravno, ko sami probavni sustav. I rekao sam, prvi od jasnijih simptoma biti će pro, dakle, problemi sa samom stolicom. Što znači, često ćete imati ili zatvor ili konstipaciju koja traje dan. 
U podrazajući znakovi su količina stolice koju bi imate. Što je kasniji stadij raka debelog crijeva, veća je vjerovatnost da će bol i drugi simptomi postati očiti i ometati svakodnevni život. Osobe sa rakom debelog crijeva imaju male količine stolice na dnevnoj bazi. Dakle, jako male količinske stolice na dnevnoj bazi mogu ukazivati ovu tešku dakle, bolest i oboljenje. Dakle, osobe sa, debel, sa rakom debelom crijeva neće imati velike obilne stolice, nego će imati male količinski, dakle, ajmo tako reći, mala količina zapravo stolice će izlaziti svaki dan. Od prilike se računa i to studije pokazuju da nekakva količina stolice koju osoba sa rakom debelog crijeva dakle, ima na dnevnoj bazi najčešće bude oko 250 do 300 grama što je iznimno malo. Kako ćete vi znati kako je vaša stolica po gramima manja ili veća? Jednostavno prije vršenja velike nužde stanite na vagu, izvagajte se, izvagajte poslije i to vam je nekako jednostavna verzija da znate kakva je vaša stolica količinski dakle, jaka. Ovi se simptomi sa vremenom javljaju velikom broju osoba. Neki ljudi imaju zatvor praćen proljevom svaki drugi dan, pa su razlog za zabrinutost samo ako traju nekoliko tjedana i dulje. Dalje, tanka i duguljasta stolica može ukazivati na rak, ono što je dakle jako bitno za reći. Osim male količinske stolice, često osobe koje imaju rak deblocirava imaju tanku i dugačku stolicu. To nekako olovka ili slično, dakle, može ukazivati i jedan su od simptoma raka debeloga crijeva. Isto tako vodite računa bolu trbuhu, grčevi i nadutost. E, Apsolutno su iz, simptomi ove vrste bolesti. Neki ljudi doživljaju najizmenične napade zatvora, a zatim projev. E, što se tiče situacije, pogoršava se osoba kada često dobivaju krv u stolici i ne namjerno mršali. Učestalo noćno znojene, kronični umor i slabost. Bučnina ili povraćanje promjene apetita. Nizak broj crvenih krvnih stanica ili anemija sve može ukazivati da osobe imaju rak debelog crijeva. Kada se taj rak debelog crijeva, on čak može metastazirati, često to bude u samu jetru, pa onim još korim fazama možete očekivati ono žutilo ili žuticu na koži, i isto tako onim e, gorim i lošim fazama oboljenja osobe često imaju čak one bolove i nelagode u donjem dijelu leđa. Dakle, molim vas, moji dragi gledatelji, ovo lijepo shvatite, jer je ovo bolest od onih najgorih bolesti koji za njih 20-30 godina je značajno raste. Ono što mi danas znamo prije 20-30 godina, rak debelog crijeva je možda bio na 20-30 mjestu učestalosti raka, Danas je on u velikom broju zemalja širom svijeta već postao rak broj 2, što je katastrofa, što zapravo govori koliko smo mi značajno promijenili naš način života na lošiji. Ono što možemo reći, da čimbenici za rak debelog crijeva uključuju da ste stariji od 50 godina, apsolutno jedene izuzetno loše hrane, osobito bogate prerađenim mesom, poput konvencionalnog crvenog mesa, Pržene hrane, hidrogeniziranih i transmasti, rafiniranih žitarica i druge vrste prerađene hrane. Naravno, pušenje, alkohol, prekobjedna tijelesna težina, druge vrste probavnih bolesti kao što su recimo kronova bolest, nažalost i genetska predispozicija, sve može potencirati da nastaje nova izuzetno teška bolest i oboljenje. Dakle, moji dragi gledatelji, ovo lijepo shvatite kao nešto jako ozbiljno, primijetite, živite zdrav način života, ako se ne daj Bože nešto već i događa, rane faze bolesti, velikom broju osoba čak mogu spasiti život i što o tome vodimo naravno računa. Dragi moji gledatelji, da li ste vi kada imali iskustva ili neko od vaših bližih sa ovom izuzetno teškom bolesti i oboljenjom, komentirajte dolje ispod videa. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, Imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu. Za pacijente iz Hrvatske isto tako nazovite brojeve telefona 
za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog video zapisa imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete moji dragi gledatelji, kako ćete pomoći da, da do draka debelog crijeva uopće ne dođe, to možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.